हाई स्पीड बुलेट ट्रेन अनोखा जैपनीज कल्चर सबसे ज्यादा लंबी उम्र तक जीने वाले लोग दोस्तों ये सब आपको देखने को मिलेगा जापान में इस देश का नाम सुनते ही ना यार वैसे बड़ी खुशी होती है क्योंकि ये देश है हमारे एशिया की शान और एशिया कॉन्टिनेंट की पूरी तरह से शान बढ़ा देता है ये कमाल का देश जिसका नाम है जापान ये पूरी दुनिया की दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है टेक्नोलॉजी के मामले में और इसकी जैसी टेक्नोलॉजी आज के दिन यार किसी भी दूसरे देश के पास मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी इतना अमीर देश इतना लोगों के पास पैसा लेकिन इसके बाद भी जापान पूरी दुनिया के ऐसे टॉप देशों में आता है जहाँ पर हर साल सबसे ज़्यादा लोग सुसाइड यानी सबसे ज़्यादा लोग आत्महत्या करते हैं लेकिन दोस्तों आखिर इसकी वजह क्या है आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते यहाँ के लोग अक्सर स्ट्रेस में आ जाते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं जैपनीज लोगों के स्ट्रेस के बड़े कारण और क्या कारण है जिसके चलते यहाँ के लोग आत्महत्या करना ही कई बार पसंद कर लेते हैं तो चलिए यार वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना नंबर एक का दोस्तों जो इसका कारण है वर्किंग सो हार्ड जैपनीज लोगों को दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनती और सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग माना जाता है रिपोर्ट्स का ये दावा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम जैपनीज लोग ही करते हैं और वो भी सबसे ज़्यादा मेहनत के साथ जापान देश में दोस्तों बहुत सारे लोग तो कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा काम करने के चलते ही मारे भी जाते हैं यानी वो दम तोड़ देते हैं दोस्तों एक्स्ट्रा काम करने के चलते लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी वाली तो ये बात है कि इतना ज़्यादा एटिकेट्स में मशहूर ये जापान देश इस बात को बेहद ही ज़्यादा आम मानता है यहाँ के लोगों की सोच ये है कि काम के चलते किसी की मौत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों ये बात सामने आई थी कि पर मंथ यानी हर महीने में चार में से हर एक जैपनी बयासी घंटे का ओवर टाइम करता है यानी दोस्तों बयासी घंटे तो वो एक्स्ट्रा में ही काम करता रहता है पूरे महीने इतनी मेहनत से तो वो दोस्तों स्ट्रेस में तो जाएगा ही बेहद ही ज़्यादा दुख की और हैरानी वाली तो ये बात है कि एक्स्ट्रा काम करने के चलते इन घंटों के उन्हें पैसे भी नहीं दिए जाते हालांकि दोस्तों जापान इस देश में हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाइज बेस्ट होती है और यहाँ का हर काम कमाल का होता है उसकी वजह है यहाँ पर वर्कर से वो काम दोबारा दोबारा करवाया जाता है जब तक वो पूरी तरह बेस्ट ना हो जाए पैसे दिए जाते हैं सिर्फ एक बार के नंबर दो इसका दोस्तों जो बड़ा कारण है वो है जॉब यहाँ पर दोस्तों जो भी लोग किसी कंपनी में जॉब करते हैं काम करते हैं वहाँ पर सैलरी लेने के लिए उन्हें वक्त की तरह काम करना पड़ता है जापान में सैलरी मैन दोस्तों जिंदगी में एक बार भी अपनी कंपनी नहीं बदलते और जैसा कंपनी कहती है वैसा ही वहाँ पर काम करते हैं यहाँ पर दोस्तों कई बार कंपनी के फायदे के लिए हर दिन ही एक्स्ट्रा काम भी कर देते हैं और जिसके लिए वो कभी पैसे भी नहीं मांगते इस तरह के दोस्तों एटिकेट्स हैं जैपनीज लोगों के सैलरी मैन को दोस्तों सिर्फ काम करने के बाद ही छुट्टी नहीं मिलती बल्कि कई बार अपने ओनर के साथ उन्हें मीटिंग्स में भी जाना पड़ता है और साथ ही दोस्तों कई बार को ओनर्स के साथ डिनर पर भी जाना पड़ता है जिसके चलते दिन को तो वह बिजी रहते हैं लेकिन कई बार रात को भी सोने का समय नहीं मिलता यही वजह है कि जैपनीज लोग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टाइट रहते हैं ज़्यादातर जैपनीज कंपनी दोस्तों पूरे साल भर में अपने एम्प्लॉयज़ को 20 छुट्टियां देती हैं लेकिन सैलरी मैन उन 20 छुट्टियों का भी मज़ा अच्छी तरह नहीं ले पाता और उनकी 10 से 12 छुट्टियां तो अपने को ओनर्स के साथ किसी काम में या फिर डिनर में ही गुजर जाती हैं बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत क्या है जैपनीज़ को तो दोस्तों इसका जवाब छुपा है उन्नीस से लेकर उन्नीस के साल तक इस समय में दोस्तों जापान की इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा बूम देखने को मिला जिसे कहा जाता है जापान की इकोनॉमी का मिराकल इसी के बाद से दोस्तों जापान बहुत ही ज़्यादा तेजी से तरक्की करने लगा था और इसी के बाद उनके देश का वर्क कल्चर कुछ इस तरीके से बन गया अगला दोस्तों मेन पॉइंट है यहाँ की लोगों की स्ट्रेस का वो है गिल्ट फीलिंग शायद आप सोच रहे होंगे कि यार इसका क्या मतलब तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ गिल्ट फीलिंग का मतलब है कि यहाँ के लोग जब भी कोई छोटी सी भी गलती करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और उनका मानना होता है कि उन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी की है जैसे कि दोस्तों 2014 के साल में यहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था जिसमें लगभग सभी जैपनीज़ का ये कहना था कि जब भी उन्हें किसी ज़रूरी काम के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उन्हें ऐसी फीलिंग आती है जैसे उन्होंने अपने देश के साथ ही धोखा किया हो तो इस तरीके के वर्क कल्चर के साथ दोस्तों जैपनीज लोग जैपनीज सैलरी मैन जुड़े होते हैं कि उन्हें अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना भी बहुत ही ज़्यादा गलत लगने लगता है 
अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है इनकी स्ट्रेस का वो है वर्क स्पीड शायद आप में से यार ज़्यादातर लोग समझते होंगे कि ये लोग ना बहुत ही मेहनती हैं तो काम को तो ये बहुत ही जल्दी निपटाते होंगे लेकिन शायद आपको पता ही नहीं होगा कि जी सेवन देशों की लिस्ट में सबसे ज़्यादा स्लो काम करने के मामले में जैपनीज नंबर एक पर हैं जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने यहाँ के लोग बहुत ही स्लोली काम करते हैं वैसे तो लगातार ये 10 10-15 15 घंटे काम करते हैं लेकिन इतने घंटों में ये काम बेहद ही ज़्यादा कम निपटाते हैं यही वजह है कि दोस्तों यहाँ पर एक इंसान ने बिल्डिंग से कूद कर आत्महत्या कर ली थी क्योंकि लगातार वो काम कर रहा था लेकिन उसका काम खत्म ही हो नहीं रहा था इसके बाद दोस्तों जैपनीज गवर्नमेंट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया था वहाँ के वर्क कल्चर को चेंज करने का लेकिन ऐसा करना भी आज जापान के लिए पूरी तरह से संभव नहीं है क्योंकि लगातार पिछले जो इसके 30 से 40 साल पहले वाले लोगों ने बच्चे ही नहीं किए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और दोस्तों जब वो लोग पूरे हो चुके हैं तब जापान को ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा यंग जनरेशन की जो देश को आगे बढ़ाए और आज के दिन दोस्तों जापान के पास बहुत ही ज़्यादा कमी है यंग जनरेशन की अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है फिगर साइज शायद आपको यार विश्वास नहीं होगा कि जापान के लॉ के अनुसार यहाँ पर कोई भी इंसान अपनी मर्जी से मोटा भी नहीं हो सकता और यहाँ के हर लड़के को और हर लड़की को अपने मोटापे के ऊपर पूरी तरह से शिकन जा रखना होता है यानी उन्हें अपने खान पान पर भी दोस्तों ध्यान रखना होता है और एक्सरसाइज के ऊपर भी ये कितना ज़्यादा दोस्तों मुश्किल काम है इतने ज़्यादा बिजी वर्क कल्चर के साथ यहाँ के लॉ के अनुसार दोस्तों जापान में रहने वाले हर 40 से चौहत्तर साल के लोगों के ऊपर ये कमाल का लॉ लागू होता है और उन्हें दोस्तों अपनी वेस्ट का साइज हमेशा ही तय सीमा तक ही रखना होता है और इसके लिए दोस्तों उनका चेकअप भी डेली बेसिस पर तो नहीं लेकिन ईयरली बेसिस पर जरूर होता है इस बात का भी दोस्तों बहुत सारे लोगों के ऊपर असर पड़ता है कि वो अपनी मन चाहिए पसंद की चीज़ें ही नहीं खा पाते और उन्हें आखिरकार एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है इस चीज़ के लिए वो बेचारे मजबूर होते हैं यानी दोस्तों जिन बातों को हम इनकी कमाल की आदतें कहते हैं उसके चलते भी ये बेचारे कई बार स्ट्रेस में रहते हैं अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है एटिकेट्स शायद इस चीज़ के चलते दोस्तों जापान की पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा तारीफ होती है लेकिन ये एटिकेट्स रखना भी दोस्तों आसान नहीं है ये हम सभी जानते हैं क्यों कभी ना तोड़ना ये भी दोस्तों आपको जापान में देखने को मिलेगा कभी किसी की चोरी ना करना कभी किसी के बारे में गलत ना बोलना ऊंची आवाज़ में बात ना करना कभी अपने सीनियर को नो ना कहना इसके अलावा भी दोस्तों ना जाने कितने ही प्रकार के एटिकेट्स जापान देश में आपको देखने को मिलेंगे लेकिन इन सभी एटिकेट्स को फॉलो करने के चक्कर में ही बहुत सारे जैपनीज स्ट्रेस का शिकार भी हो जाते हैं अगला दोस्तों जो मेन कारण है जापानीज की स्ट्रेस का वो है अर्थ को एक सही सुना आपने दोस्तों कुदरत भी यार इन मेहनती लोगों के देश को ना अक्सर काफ़ी ज़्यादा परेशान करता रहता है और पूरी दुनिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा जिन जगहों पर अक्सर आपको भूकंप देखने को मिलेंगे जापान भी उन अलग जगहों में अक्सर शामिल होता है यहाँ पर दोस्तों कभी भी किसी भी समय भी खतरनाक भूकंप आ सकता है भूकंप आना दोस्तों इस देश में बेहद ही आम बात है यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने साथ हमेशा भूकंप से बचने के लिए कमाल की किट अपने साथ रखते हैं जिसमें दोस्तों कई डिफेंस के सामान शामिल होते हैं तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे कारण जिसके चलते आज जापानीज लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और बहुत सारे लोग तो यहाँ पर आत्महत्या भी कर लेते हैं आपको क्या लगता है दोस्तों हम इंडियंस का लाइफ जापानीज से ज़्यादा बढ़िया है जहाँ फिर नहीं नीचे कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली आएंगी तो चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कीजिए प्रेस